আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আপনারা জানেন পাকিস্তান 2080 টনের সাবমেরিন বানাতে সক্ষম তাই পাকিস্তান হয়তো গোপনে তুরস্কের সাহায্য নিয়ে উন্নত প্রযুক্তি দিয়ে অগস্টা 90B সাবমেরিন বানাচ্ছে পুলওয়ামা সন্ত্রাসী হামলার পরপরই ভারত তাদের নৌবাহিনীকে একটি মহড়া থেকে সরিয়ে আনে সেই সাথে পারমাণবিক এবং কনভেনশনাল সাবমেরিন সহ বহরের বড় একটি অংশকে পাকিস্তানি নৌসীমার কাছাকাছি মোতায়েন করে ভারতের এই আগ্রাসী পদক্ষেপের ফলে পাকিস্তান এমন একটা ধারণা পায় যে কাশ্মীরে 45 জন ভারতীয় সেনা নিহতের জবাব ভারত তার নৌবাহিনীর মাধ্যমে দিতে পারে ফলে ভারতের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে পাকিস্তান নেভি অদ্ভুত এক পদক্ষেপ গ্রহণ করে বসে পাক ভারতের সামরিক বাহিনী একে অপরের সব ধরনের সামরিক যুদ্ধজাহাজের গতিবিধির উপর সার্বক্ষণিকভাবে নজর রাখে তারই ধারাবাহিকতায় পাকিস্তানের সবগুলো যুদ্ধজাহাজ এবং সাবমেরিনের উপর নজর রাখছিল ভারত কিছুদিন আগে ভারতীয় নৌবাহিনী লক্ষ্য করে যে পাকিস্তানি জলসীমার ভিতরে করাচি উপকূল থেকে হঠাৎ করে উধাও হয়ে গেছে পাকিস্তান নৌবাহিনীর অগস্টা ক্লাস সাবমেরিন পিএনএস সাদ শত্রু দেশের সাবমেরিন गायब হয়ে যাওয়ায় খুশি হওয়ার বিপরীতে রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়ে ভারতীয় নৌবাহিনী কারণ ফ্রান্সের থেকে টট নিয়ে তুর্কি অত্যাধুনিক প্রযুক্তি যুক্ত করে তুর্কি এবং পাকিস্তানের তৈরি অত্যাধুনিক অগস্টা 90B ক্লাস সাবমেরিনে এয়ার ইনডিপেন্ডেন্ট প্রপালশন প্রযুক্তি যুক্ত করেছে যার মাধ্যমে সাবমেরিনটি অন্যান্য সাবমেরিনের তুলনায় অনেক বেশি সময় ধরে পানির নিচে অবস্থান করতে পারবে মানে একবারও সারফেসে না উঠেই সাবমেরিনটি 3 মাস ধরে এক টানা সমুদ্রের নিচে যে কোন স্থান দিয়ে চলে যেতে পারে ফলে সাবমেরিনটি চাইলে ভারতীয় নৌবাহিনীকে ঘুনাক্ষরেও টের না পাইয়ে সমুদ্রে ডুব দিয়ে ভারতের যে কোনো উপকূলীয় শহরের নিকট চলে যেতে সক্ষম ভারতের নৌবাহিনীর গোয়েন্দাদের তথ্যমতে করাচির কাছে যে এলাকা থেকে পিএনএস সাদ উদাও হয়ে গিয়েছিল সেখান থেকে মাত্র 3 দিনে সাবমেরিনটি গুজরাট উপকূলে পৌঁছাতে পারে 5 দিনের মধ্যে পৌঁছে যেতে পারে ভারতীয় নৌবাহিনীর ওয়েস্টার্ন ফ্লিটের সদর দপ্তর মুম্বাইয়ে পিএনএস সাদ একটি ফাস্ট অ্যাটাক সাবমেরিন হলেও বিভিন্ন ধরনের নেভাল মাইন টর্পেডো এবং অ্যান্টিশিপ মিসাইলের পাশাপাশি নিউক্লিয়ার ওয়্যারহেড বাহী বাবর 3 ক্রুজ মিসাইলও বহন করে ফলে পাকিস্তান নেভির এই একটি মাত্র সাবমেরিনই ভারতের একাধিক প্রদেশে পরমাণু হামলা চালিয়ে ধ্বংসযজ্ঞ ঘটানোর ক্ষমতা রাখে বিষয়টি ভারতের নিরাপত্তার জন্য বড় ধরনের হুমকি হিসেবে দেখা দেয় ফলে সেই সময় আতঙ্কে থাকে ভারতীয় নৌবাহিনী পিএনএস সাত কোনো অঘটন ঘটানোর পূর্বে তার অবস্থান শনাক্ত করতে আদা জল খেয়ে নামে ভারতীয় নেভি সাবমেরিনটি এই সময়ের মাঝে যে সব এলাকায় গিয়ে থাকতে পারে সেখানে তল্লাশি শুরু করে ভারতীয় নৌবাহিনী সাবমেরিনটিকে খোঁজার জন্য সম্ভাব্য অঞ্চলগুলোতে সাবমেরিন হান্টার যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন করা হয় গুজরাট মহারাষ্ট্র সহ কয়েকটি রাজ্যের উপকূল সমূহে নজরদারি চালাতে শুরু করে ভারতের সাবমেরিন হান্টার বিমান পি এইট আই ভারতীয় সাবমেরিন আই এন এস চক্র তল্লাশিতে সামিল হয় অতঃপর উধাও হবার একুশ দিন পরে পাকিস্তানের পশ্চিম উপকূলে সাবমেরিনটির অবস্থান শনাক্ত করতে সক্ষম হয় ভারতীয় নেভি তবে সাবটির উধাও হওয়া এবং আবার ফিরে আসা সম্পর্কে কোনো মন্তব্যই করেনি পাকিস্তান নৌবাহিনী ভারতীয় নৌসেনা কর্মকর্তাদের মতে বালাগটে পাক ভারত আকাশ যুদ্ধের পর ভারতীয় নেভি যদি পাকিস্তানের ওপর হামলা চালাতো তাহলে ভারতের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা নিতে সাবমেরিনটিকে লুকিয়ে কৌশলগত কোনো গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পাঠিয়ে দিয়েছিল পাকিস্তান নেভি যারা কেবল সামরিক শক্তির পরিমাপ দিয়ে যুদ্ধের জয় পরাজয় হিসাব করে ফেলে তাদের জন্য এটা একটা পরিষ্কার বার্তা আকার কিংবা শক্তির দিক থেকে ভারতীয় নেভি পাক নেভির তুলনায় কয়েক গুণ বড় এবং শক্তিশালী হওয়ার পরও পাক নেভির একটি মাত্র সাবমেরিনই ভারতীয় নেভিকে বেকায়দায় ফেলে দিয়েছিল যাই হোক পাকিস্তান নেভির সাবমেরিনটি গত একুশ দিন কোথায় ছিল কি কি করেছে তা হয়তো ভারত বা সাধারণ জনগণ কোনোদিনও জানতে পারবে না হতে পারে সাবমেরিনটি ভারতের কোনো গুরুত্বপূর্ণ শহরের উপকূলে গিয়ে সি সারফেসের কয়েক মিটার নিচে থেকে পেরিস্কোপ উঁচিয়ে বসেছিল কমান্ডের অপেক্ষায় আর যাকেই বলে ওয়ার স্ট্র্যাটেজি যার সামনে বিশাল শক্তিমত্তাও মার খেয়ে যায় আর এই সব ছোটখাটো কিছু কারণে পাকিস্তানের চেয়ে দ্বিগুণ সামরিক শক্তি নিয়েও ভারত পাকিস্তানের বিপক্ষে কখনোই সুবিধা করতে পারে না আজ এই পর্যন্ত নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে খুব দ্রুতই হাজির হব ইনশাল্লাহ সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ইনফরমেটিভ বাংলার সাথে থাকুন দেখা হবে আবারও আল্লাহ হাফেজ